Now, another random post. At ito ay post ni Ma'am Claire Angelette Francia. Although, meron tayong mga set A, B, and C dito. Pero itong set A is regarding finite or infinite na numbers or sequence, I mean. Then, itong letter C naman ay regarding sa terms of sequence, home and term is given by the rule. Pero, ang sagutan natin or dito sa tutorial video natin ngayon ay dito tayo mag-focus sa part B. Find the next three terms of the given sequence. Kasi ito yung tinatawag nating number series na laging lumalabas sa civil service exam or any major na mga exams tulad ng mga college entrance test at hindi nawawala kasi itong number series. Although very basic ang nandito pero sagutan natin ito. When it comes to number series, pattern ang hanapin natin dito. Number one sa gagawin mo para makuha mo yung pattern ay kunin mo yung difference sa next na number. Number one, two, five, eight, eleven. Para mas obvious, kung sa unang tingin mo hindi pa siya obvious, para mas obvious nyo kung ano kaya ang pattern dito ay kunin mo yung difference niya. So, 5 minus 2, that is 3. Therefore, nag-add tayo ng 3 sa 2 para maging 5. Next, 8 minus 5 equals 3. Therefore, nag-add tayo ng 3 sa 5 para maging 8. Meron na yatang pattern tayo, plus 3. So, try natin mag plus 3 sa 8. And that is 11. So, therefore, ang pattern natin ngayon ay plus 3. Tatlo ang hanapin natin. So, si 11 plus 3, that is 14. So, ang next dito ay 14. Then, plus 3, that is 17. So, meron tayong 17 plus 3, that is 20. So, ito na yung sagot. 14, 17, 20. Next. Ganun din ang gagawin natin dito sa number 2. Kunin natin yung difference. 1, negative 3. This is negative 7, negative 11. Kunin natin yung difference. Negative 3 minus 1. Ano ang difference nila? Negative 4. In other words, nag-minus tayo ng 4 sa 1 para maging negative 3. Itry natin ganun din ang gagawin natin dito. Negative 3 minus 4 and that is negative 7. Next, negative 7 minus 4 is equals to negative 11. Ito na yung pattern, minus 4. So, negative 11 minus 4, pariho silang ng sign. So, that is, i-add lang natin. 11 plus 4, and that is 15. Tapos, kopyahin mo yung negative sign. Next, negative 15 minus 4, and that is negative 19. Negative 19 minus 4, and that is negative 23. So, ito na yung sagot. Negative 15 negative 19 at saka negative 23. Now, dito sa number 3, hindi difference ang hahanapin natin. Kundi, ang gamitin natin since biglang taas siya. 1, 4, 16, 64. Kapag ganito, consider mo yung multiplication. So, para malaman natin kung ilang number ba ang i-multiply natin, I-divide natin. 4 divided by 1, that is 4. So, in other words, nag-multiply tayo ng 4 sa 1 para maging 4. Next, 16 divided by 4, and that is 4. Therefore, nag-multiply tayo ng 4 sa 4 para maging 16. 64 divided by 16, and that is 4. Therefore, nag-multiply tayo ng 4 sa 16 para maging 64. Ito na yung pattern times 4. By the way, lalagay ko sa description ng video ito yung iba't ibang mga patterns when it comes to number series. Yung tips bali. May part 1 at part 2 na tayo dun. Na dati ko na rin na-upload ba? So, therefore, 
ito na yung pattern natin. Obviously, ang next natin ay lahat na yan, i-multiply na natin ng 4. 64 times 4, and that is, this is 16 carry 1, 2, 5, 6. So, 2, 5, 6 yung unang number dito. 2, 5, 6. Next, i-multiply natin ng 4 ito. So, this is 24, 2, 2 one, 1,024. So, ang next dito ay 1,024. Next, itong 1,024 ay i-multiply pa natin ng 4 para sa pangatlo. So, this is 16 carry 1, 9, 0, 4. So, this is 4,096. So, yan na yung sagot. 256, 1,024 at 4,096. Ang pattern dito ay times 4. Next, dito tayo sa number 4. Ganon pa rin. Ngayon, ang gagawin natin ay yung difference ulit. 60, naging 48, naging 36, naging 24. Obvious na siya na nag-minus 12 na tayo. Obvious. Kasi kung alam mo yung itong 24, 36, 20, ay 48, yan yung mga multiple of 12. So obviously, minus 12 tayo dito. 60 minus 12, that is 48. 48 minus 12, 36. 36 minus 12, 24. Now, ang next, 24 minus 12 is equals to 12. Yan yung una dito. Minus 12, that is equals to 0. So, 0 ito. Minus 12 ulit, at that is negative 12. So, negative 12 dito. So, ang sagot ay 12, 0, negative 12. Ang pattern natin ay minus 12. Number 5. Mug mukhang magkaiba yung difference dito sa number 5. 1, 4, 9, 16, 25. Kunin ulit natin ang difference. This is 3. In other words, nag-add tayo ng 3 sa 1 para maging 4. And this one is 5. In other words, nag-add tayo ng 5 sa 4 para maging 9. This one is 7. Therefore, nag-add tayo ng 7 sa 9 para maging 16. And this is 9. So, plus 9 sa 16 is equals to 25. Pattern natin ay increasing add numbers. Consecutive add numbers. Therefore, ang next sa 9 ay 11. So, 25 plus 11, that is 36. So, 36 ang next dito. Now, ano ang next 11, 13? So, 36 plus 13, that is 49. So, 49 ang next dito. 49 plus 15, and that is 64. So, ang sagot dito ay 36 49, 64. Ang pattern natin ay add numbers. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Next, dito tayo sa number 6. Dito sa number 6 ulit ay gamitan natin ng multiplication. 2, 4, 8, 16. Bakit multiplication man? Paano mo malalaman kung mag-minus, ganyan mga difference? Ang pinakauna mong gawin para makahanap ng pattern ay yung difference. Tapos, kung obvious naman na yung biglang laki, mag-multiply ka or i-divide mo muna para makuha mo kung ilan yung i-multiply mo. In other words, mas maganda pa rin panuorin nyo yung previous na upload natin regarding sa how to find yung mga pattern, yung mga tips ba? Regarding sa number series, mayroong dalawang part yun. Part 1 and part 2. So anyway, ito obviously ay nag-multiply tayo ng 2 para maging 4. Obviously, multiply tayo ng 2 ulit para maging 8. So nandito na yung pattern. Obvious na siya na ang pattern natin dito ay multiplication or nag-multiply tayo ng 2. So sa next, 16 times 2 and that is 32. So 32 ang sagot dito. 32 times 2, and that is 64. So, 64 dito. 64 times 2, and this is 8, 128. So, ang sagot dito ay 32, 64, and 128. Next, dito tayo sa number 7. 
Number seven, I two six eighteen fifty four. Biglang laki ulit. Multiplication ulit tayo. Pero para makuha natin kung ilan ba ang pang-multiply natin, i-divide muna natin. 6 divided by 2, and that is 3. So therefore, nag-multiply tayo ng 3 sa 2 para maging 6. 18 divided by 6, obviously that is 3. So nag-multiply tayo ng 3 sa 6 para maging 18. May pattern na tayo. So sa 18, i-multiply natin ng 3, and that is 54. So obviously, ang pattern dito ay multiplication or times 3. So 54 times 3, that is to have carry 116, 162. So ang unang number dito ay 162. 162 times 3, this is uh, 400, 486. Now, 486 times 3, this is 18 carry 1, 5. Uh, so, this is 1,458. So, ang sagot dito ay 162, 486, at 1,458. Next, dito tayo sa number 8. Dito sa number 8 ay super obvious na kung ano yung next. This is 3.2. 4.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then next, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito na yung sagot. 6.5, 7.6, 8.7. Or ito ay plus 1.1. Plus 1.1, tapos ito, plus 1.1, that is equals to 6.5. Then, plus 1.1, dito sa 6.5, that is equals to 7.6. Plus 1.1, i is equals to 8.7. So, ito na yung pattern dito. Or, mag-count ka lang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yung after sa decimal, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next, dito tayo sa number 9. Okay. This is negative 7. Negative 9, negative 11, negative 13. Obviously, mga odd numbers sila. Pababa siya kasi negative man siya. So, ang nung next sa negative 13, that is obviously negative 15, tapos negative 17, negative 19. Yan na yung sagot. Negative 15, negative 17, at negative 19. Now, dito sa number 10, wala mga nakasulat na number dyan. So, siguro type of error ito, hindi ito natapos. So, hanggang dyan na lang muna. Thank you for watching. Abangan ang mga future videos natin. At itong number series talaga, huwag yung i-ignore ito. Yung paghanap ng pattern Kung ma-master mo lang yung mga different types of pattern, mas madali na sa inyo yung mga iba't ibang klase yung mga number series na yan na huhulaan nyo yung mga pattern kapag praktisado na kayo sa iba't ibang klase mga patterns dito sa mga number series or letter series or kung ano kahit man lang abstract reasoning din, nakakatulong din yan.